హాయ్ హలో నమస్తే బాగున్నారు అందరూ వెల్కమ్ టు శారదా వంటలు ఇవాళ నేను మీకు మనం సేమియా అందరూ చేసుకుంటారండి కానీ చాలామందికి సేమియా చేసిన కొంచెం సేపటికే అది గట్టిగా అయిపోవడం జరుగుతుంది కదా అలా అవ్వకుండా చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తూ సేమియాని మనం టేస్టీగా అట్ ద సేమ్ టైం ఎంతసేపు అయినా సరే సేమియా చేసిన తర్వాత సాయంత్రం వరకు కూడా పల్చగా స్పూన్తో తీసుకుని తినేలా ఉండేలాగా చేయడం ఎలాగో చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తూ చేయడం చూపిస్తానండి ఈ సేమియా పాయసం వచ్చి నేను లాస్ట్ ఫ్రైడే అమ్మవారికి పెట్టానండి మొదటి సోమవారం పెట్టుకున్న మొదటి ఫ్రైడే పెట్టాను ఇది శ్రావణ మాసంలో సో ఆ రోజు నుంచి నేను కొంచెం అన్హెల్తీగా ఉండి నేను మీకు అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను సో ఈరోజు మీకు చూపిస్తున్నాను ఈ సేమియా పాయసం వచ్చి మనం వాటరు అట్ ద సేమ్ టైం పాలు అలాగే నేను పంచతాతో కాకుండా బెల్లంతో చేయడం చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ సో ముందుగా బాండి పెట్టుకుని కొద్దిగా జీడిపప్పు అలాగే కొంచెం కిస్మిస్ మనం సేమియా ఎంత క్వాంటిటీ చేసుకుంటామో దాన్ని బట్టి మీరు కిస్మిస్ జీడిపప్పు తీసుకోవచ్చండి నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ చాలా మందికి పాయసం చేయడం వచ్చు సో ఎవరికైతే ఇలా చేయడం రాదో వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను నేను సో ఇవి రెండు వేయించి కొద్దిగా గిన్నెలోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి దీంట్లోనే మళ్ళీ బ్యాంబిన సేమియా ప్లెయిన్ వస్తుంది కదండి అది నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ కప్పు నేను వచ్చి చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ చేశానండి మీకు కావాలంటే మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేసుకోవచ్చు ఈ బ్యాంబినో కంపెనీ అయితే మనకి డ్రై రోస్ట్ రోస్ట్ది వస్తుందండి రోస్టెడ్ సేమియా అని చెప్పి అది తీసుకున్నా సరే మనం ఒక్కసారి నెయ్యిలో వేసి కొద్దిగా వేస్తే సేమియా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను వచ్చి ఇక్కడ ప్లెయిన్ బ్యాంబినోనే సేమియా తీసుకున్నాను సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలండి హాఫ్ కప్ సేమియా కొద్ది జీడిపప్పు కిస్మిస్ ఒక కప్పు పాలు అలాగే కండెన్సడ్ మిల్క్ బెల్లం ముందుగా నానబెట్టుకున్న సగ్వి వండి ఇవి పెద్దవి రెండు స్పూన్లు ఈ గ్లాస్ తోటి త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ అవసరం అవుతుందండి సో ముందుగా గిన్నె పెట్టినా నేను పొయ్యి మీద ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసాను నానబెట్టుకున్న సగ్వి అన్ని ముందు ఉడకపెట్టుకోవాలండి బాగా మనకి సగ్వి ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్గా వచ్చేదాకా ఉడికించుకోవాలి ఇదిగోండి ఇట్లాగా సగ్బియం ఉడికిపోయినాయండి నేను ఇక్కడ పెద్ద సగ్బియం తీసుకున్నాను సగ్బియం ఉడికినాక పాలు కొద్దిగా పోసి మళ్ళీ ఉడకపెట్టుకోవాలండి కొంచెం కలుపుతూ ఉండాలి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి పాలు విరగవు కొంతమందికి సేమియాలో పాలు వేయంగానే విరిగిపోతాయి కదా అలా అవ్వకుండా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి సేమియా సాయంత్రం వరకు కూడా పలుచగా ఉండాలంటే మనం ఈ మెథడ్ ఫాలో అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి టేస్టీగానే ఉంటుంది సో అలాగే నేను ఫస్ట్ ఒక వాటర్ గ్లాస్ పోతున్నాను కదండి ఇప్పుడు పాలు వేసినాక ఇంకొంచెం వాటర్ పోసాను సో అది కొంచెం మరిగిన తర్వాత మళ్ళీ సేమియా వేసేసానండి ఈ సేమియా కూడా బాగా ఉడకపెట్టుకోవాలి ఇది ఉడికే లోపే మనం ఈ పాలను యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి అలాగే వాటర్ యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఇక్కడ బెల్లం యాడ్ చేస్తున్నానండి నేను హాఫ్ కప్ సేమియాకి హాఫ్ కప్ బెల్లమే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మా ఇంట్లో స్వీట్ చాలా తక్కువ తింటామండి మీరు కావాలంటే వన్ కప్పు లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు బెల్లం తీసుకోవచ్చు ఇదిగోండి సేమియా ఉడికిపోయింది సో ఈ బెల్లం కూడా ఒకేసారి వేసేయకూడదండి వేస్తే పాలు ఇరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం 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 యాడ్ చేస్తూ ఇలా కలుపుకుంటూ ఉడకపెట్టుకోవాలి సేమియాని సో పాలు ఇంకా ఉన్నాయి కదండి అవి ఇంకొంచెం మళ్ళీ పోసాను నేను సో ఇలా కలుపుతూ ఉడకపెట్టాలండి పాలల్లో కూడా సేమియా ఉడికితే టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మొత్తం పాలు పోసేస్తాను నేను కొంచెం ఉడకపెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఇందులోనే కిస్మిస్ జీడిపప్పు వేసేసుకోవాలి ఇది వేసుకున్నాక మనం ఇంకా స్టవ్ ఆపేసి ఇచ్చేయండి స్టవ్ ఆపి ఒక టూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత కండెన్సర్ మిల్క్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఇది వేయడం వల్ల ఏంటంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి సేమియాకి పాయసానికి సో నేనైతే ఒక స్పూనే వేసాను మీరు కావాలంటే ఇంకా వేసుకోవచ్చు ఇది ఆప్షనల్ అండి మీ దగ్గర లేకపోతే బెల్లమే ఇంకొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోండి ఇదిగోండి అమ్మవారికి నేను గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను పూజ దగ్గర పెట్టడానికి దీంట్లోనే కొద్దిగా నెయ్యి వడ్డించుకున్నానండి సో ఎంతో టేస్టీ టేస్టీ సేమియా ఉప్మా సేమియా సారీ సేమియా పాయసం రెడీ అయిపోయింది కదా నేను అలాగే ఫస్ట్ వీడియో అండి నాది సొరకాయ పాయసం చేశాను సో ఎవరైతే ఆ వీడియో చూడలేదో మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఆ సొరకాయ పాయసం కూడా చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఈట్ హెల్దీ లివ్ హెల్దీ అంటిల్ దట్ ఐ కమ్ బ్యాక్ విత్ వన్ మోర్ ఎమ్ ఎమ్ డిష్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్లో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్